Von Kuba nach Indien. Chicken Tikka Masala. Currygerichte Dahl. Alles Klassiker. Unser Reporter Markus Hensler will die original indische Küche probieren. Vieles, was er in der Altstadt von Delhi entdeckt, hat er in Deutschland noch nie gesehen. Anderes ist erstaunlich bekannt. Gegen 6 Uhr morgens sind die ersten Stände an einer Hauptverkehrsstraße schon aufgebaut. Hier beginnt Markus seine Suche und ist überrascht. Kacke. Rettich. Hier gibt's Rettich. Street Food ist die Art für Inder zu essen. Denn eine Mahlzeit kostet hier nur ein paar Rupien. Weniger als 50 Cent. Und trotzdem lecker. Das ist richtiges Street Food hier. Ne? Tolle Geschmäcker wieder, tolle Gewürze. Immer ein bisschen scharf. Ähm, Masala passt toll dazu. Zum Rettich hatte ich so noch nie. Markus holt sich für seinen Trip durch Delis Straßen Tipps von einem Street Food Kenner vor Ort. Anubav Sabra. Hallo. Hallo. Oh, das schaut lecker aus. Was ist das? Das sind Ziegenfüße. Ziegenfüße? Ein traditionelles Frühstück. So was essen wir morgens. Ziegenfüße. Muss ich das auch essen? <lacht> Wer in Delhi Street Food probiert, darf nicht zimperlich sein. Also Ziegenfüße hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Let's go. <lacht> Mal was anderes für einen Europäer. Statt Marmeladenbrötchen was Rustikales zum Start in den Tag. Sieht ein bisschen aus wie Gulaschsuppe. Warum isst man hier Ziegenfüße zum Frühstück? Das ist sehr nahrhaft und liefert eine Menge Energie. Gibt mir Energie, wenn ich das jetzt esse, dann habe ich noch Kraft für den Tag. Okay, I try. Markus ist sich nicht sicher, worauf er hier gerade rumkaut. <lacht> das ist der Huf? Isst man den? Ja, einfach kaum. Also ich nage jetzt hier am Ziegenfuß rum. Mache ich das richtig? Perfekt. Jetzt den Knochen aussaugen. Ja. Frühstück auf Indisch. Ungewöhnlich. Also sehr interessant. Ein bisschen wie Gelatine. Es braucht auf jeden Fall die Soße dazu. Sonst wäre es ein bisschen langweilig. Hat so was Weiches, was Angenehmes. Also ja, ist gut. Ja. Was ein bisschen kurios ist, er isst gar nicht. Macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Keine Bange, er will dir nur nichts wegessen. Gerade indische Soßen sind eine ganz besondere Delikatesse. Gewürzt mit Nelken, Ingwer, Kurkuma und allen möglichen Curries. Wow. Indien ist ja das Land der Gewürze, der Düfte, der Geschmäcker. Die haben hier alles und es oh, duftet so lecker. Der Laden von Meha Chang ist ein echter Gewürztempel. Bis unter die Decke voll mit exotischen Kräutern. Das ist wie eine Apotheke hier. Sollen wir mal ein bisschen reingehen? Also ist ganz toll. It looks like a pharmacy a little bit. Ja, den Laden hier gibt es seit 101 Jahr. Wir haben alle Gewürze, die in der indischen Küche verwendet werden. Alle hier? Ja, alle hier. Natürlich nur die Grundgewürze, denn es gibt allein 150.000 verschiedene Curry-Mischungen. Indien ist der größte Gewürzproduzent weltweit. Wir haben wirklich alle Arten von Gewürzen. Ich suche Kurkuma, Kumin. Hier haben wir einen ganzen Sack davon. Kurkuma ist eines der besten Gewürze überhaupt. Es beugt Krebs vor und wirkt antibiotisch und entzündungshemmend. Oh, really? Also gut gegen Entzündungen und auch für das Auch für den Magen? Ja. Das ist eine der härtesten Wurzeln auf der Welt und ähm, daraus wird dann das Kurkuma gemacht, so wie man es kennt, das Pulver. Und natürlich gibt es im Gewürztempel auch jede Menge unterschiedlicher Pfeffersorten, von mild bis feurig. Schwarzen Pfeffer zum Beispiel. Ist es scharf? Nein, es schmeckt wie Pfeffer, aber nicht scharf, nicht wie Chili. Das ist schon scharf. Das ich finde ja interessant, wenn Inder sagen, es ist nicht scharf, dann ist es halt doch scharf. Was Markus scharf findet, ist aber noch gar nichts. Das kann der Gewürzhändler locker toppen. Nur dran riechen. Das hat einen Scoville-Wert von einer Million. Rote Tabasco-Soße liegt bei 2500. Die sieht auch richtig böse aus. Also man denkt, Tabasco-Soße ist schon scharf. This one is really die ist so richtig scharf, oder? Laut Guinness Buch ist das die schärfste Chili der Welt. So, if I Wenn ich da mit der Zunge... Nein, ich lasse sie das nicht kosten. Ich habe Sorgen vor den Folgen und deshalb nein. Probieren ausgeschlossen. Nein. Ich darf es nicht essen. Deswegen ist es auch so verschlossen hier. Lieber zumachen. 
Schon der Hautkontakt mit der Carolina Reaper kann zu Verbrennungen führen. Ein richtiges Gewürzparadies. Ich habe es sehr genossen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in meinem nächsten Essen alles drin ist. Jetzt habe ich was wirklich Außergewöhnliches. Aber keine Angst. Also mich erwartet jetzt hier eine Überraschung. Bin mal gespannt. Komm, let's go. Ist indische Streetfood auch für europäische Gaumen ein Schmaus? Der, der lacht schon. Worüber lacht er denn? Er weiß, was mich erwartet, oder? Aber Markus weiß es nicht. Indisches Essen jenseits der Touristenpfade, es wird spannend. Ein bisschen mulmig ist mir auch, ehrlich gesagt. Man braucht schon einen guten Magen, einen starken Magen für das, was jetzt gleich kommt. Serviert wird eine seltsame Masse. Markus hat eine Vermutung und fühlt sich wie Indiana Jones im Tempel des Todes. Oh, jetzt sehe ich es. It's brain. Gehirn. Es gibt Gehirn. Ist es von einer Kuh, einem Schwein oder einem Affen? Also es ist Ziegenhirn. Verwandle ich mich jetzt in eine Ziege? Nein, du wirst intelligenter. Ziegenfüße zum Frühstück, Hirn zum Mittag. Original indisches Streetfood ist eine Herausforderung. Entscheidend ist aber am Ende der Geschmack. Also ganz weich, ähm, zerfließt auf der Zunge. Schmeckt ein bisschen wie Leberwurst. Und dann aber mit so einer Schärfe. Also. Der Streetfood-Experte will lieber zusehen, wie es unserem lieben Markus schmeckt. Lustig ist, ich habe jetzt gerade hier diesen. How do you call it? Rumali Roti. Rumali Roti bekommen. Und die sagen, das sieht aus wie eine Windel. Lustig, so eine Teigwindel. Und, ähm, und das isst man mit dieser Wurst zusammen. Und wie schmeckt's? Very good. Very good. Sehr gut. Special? Anders, aber sehr gut. <lacht> Very good. Yeah. Über 400 Streetfood-Stände gibt es allein in der Altstadt. Fixer? Markus will jetzt nach Neu-Delhi. Er will unbedingt den angeblich besten Nachtisch der Stadt probieren. Und den gibt es in diesem unscheinbaren Laden. Chaina Ra. Hier herrscht rund um die Uhr Hochbetrieb. Das ist ein ganz legendärer Ort hier. Gibt es seit 1901, seit über 100 Jahren. Und manche sagen, das ist die beste Konditorei Indiens. Die leckeren Versuchungen sind allerdings ziemliche Kalorienbomben. Aber wer indisches Essen kennenlernen will, kommt an ihnen nicht vorbei. Denn Idner lieben Süßes. Okay, two. okay, zwei davon und dann noch das. Auch Markus kann nicht widerstehen. Und was ist drin? Da läuft Honig raus, Pistazien sind drin, Safran. Mm, sehr lecker, ganz toll. Und vor allem süß. Das ist auch was für Europäer. Das ist genau mein Geschmack. Sehr gut. Was da drin ist, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich frage jetzt einfach mal. Ich würde gerne anschauen, wie Sie... <lacht> Ja, das große Geheimnis, und ich glaube, das wollen sie hüten. Ähm, yeah. ja. Auch hartnäckiges Nachfragen ändert nichts. Der Bäcker will sein Geheimnis nicht preisgeben. Deshalb sind seine Spezialitäten ja auch so einzigartig in Delhi. Markus ist schwer begeistert. Es gibt eine tolle Bandbreite, ganz süße Sachen, zu süß. Und dann aber auch ganz toll raffiniert mit Gewürzen. Und das kenne ich so aus Deutschland nicht. Allein in Delhi leben inzwischen 24 Millionen Menschen. Wer hier abseits der Touristenpfade auf kulinarische Entdeckungstour geht, wird Abenteuer erleben. Es gibt Spezialitäten und ganz spezielle Küchengeräte. Tandoori heißt der Grill. Wer macht jetzt diese Fladen so innen an die Wand? Sieht einfach aus, aber nur auf den ersten Blick. Kann ich mal versuchen? Der Trick? Den Fladen herausholen, bevor er in die Glut fällt. Jetzt bin ich ein Tandoori-Bäcker. Das Brot aus dem Tandoori-Ofen heißt übrigens Naan. Es schmeckt am besten mit den dazugehörigen Speisen. Bin gespannt. Scharf, 
Kürbis und Curry. Habe ich so noch nie gehabt. Es zieht nach in der Schärfe. Oh. Mm. Das ist echt spannend. Erst ist es scharf, dann ist es ein bisschen fettig. Dann ähm, schmeckt man die Limone. Jetzt das ist es eine Gurke. Bitter, wie man wahrscheinlich sieht. Das ist echt so, so ein Überraschungspaketchen hier. Markus möchte die Zubereitung der Gerichte genauer erkunden und darf in den Hinterhof, wo es in riesigen Töpfen brodelt und köchelt. Also hier Kürbis, war so ein bisschen süßlicher, sehr lecker, Kichererbsen auch ganz toll und hier die Kartoffeln, also ich bin total begeistert. Echt indische Streetfood abseits der Touristenpfade, für Markus bisher eher Gaumenschmaus als Gaumengraus. Ein Klassiker fehlt ihm aber noch, die unverzichtbare typisch indische Teespezialität. Also hier gibt es äh, Chai, das ist das offizielle Nationalgetränk in Indien und das hier ist einer der besten, äh, die nennen ihn sogar... Golden Chai. Unglaublich toller Geruch hier. Für den Chai werden Kardamom, Zimt, Ingwer und Nelken mit Wasser aufgekocht. Dann kommen starker Schwarztee, Milch und Zucker hinzu. Und noch was obendrauf. Wow, mit Safran. Und dann stehen hier oben noch Mandelsplitter. Die trinkt man so mit. Very good. Good Chai. Best Chai hier. Ja? Yeah? Von Ziegenhirn bis Zimtbällchen. Die Vielfalt Indiens zeigt sich auch beim Essen. Markus Fazit, Streetfood in Delhi ist auch was für europäische Gaumen.